Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vous présente un pays que j'aime beaucoup, la Bulgarie. Connaissez-vous la Bulgarie? C'est un pays dans la région des Balkans, en Europe de l'Est. La Bulgarie est entourée de la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie et à l'est, il y a la mer Noire. La Bulgarie, c'est un carrefour culturel depuis des millénaires. C'est un superbe mélange d'influences. Les Bulgares sont gentils mais réservés. Ils ne sourient pas pour rien. C'est le tempérament slave. Un Bulgare nous a même dit à la blague que l'animal national de la Bulgarie, c'est Grumpy Cat. La Bulgarie a été occupée pendant presque 500 ans par l'Empire ottoman, mais les gens ont quand même réussi à garder leur identité. Le pays a aussi été communiste de 1946 à 1990, mais c'est maintenant une république. C'est vraiment un très vieux pays. Il a été fondé en 681, avant même la France et l'Angleterre, et plus de 1000 ans avant le Canada et les États-Unis. Ça derrière moi, c'est une très très vieille église. C'est la rotonde de Saint-Georges, qui a été construite par les Romains au 4e siècle, donc elle a plus que 1500 ans. Euh, c'est considéré comme étant le plus vieux building à Sofia. Et en avant, on voit les ruines de la ville de Sardica, qui était la ville avant que ça s'appelle Sofia. Euh, et à l'intérieur, on ne peut pas filmer, mais j'ai acheté des petites cartes de Saint-Georges en train de tuer le dragon. J'aime vraiment beaucoup la cuisine bulgare. C'est un mélange d'influences des Balkans, de la Grèce et de la Turquie. Le plat national, c'est la salade Chopska. Je vais vous donner la recette dans une autre vidéo. Ça, c'est le théâtre national Ivan Vazov. C'est écrit en bulgare dessus. Naroden Théâtre Ivan Vazov. Je lis maintenant le cyrillique. <rire> Et oui, les Bulgares utilisent l'alphabet cyrillique comme les Russes. En fait, cet alphabet a été inventé par deux Bulgares. Ça peut avoir l'air difficile au début, mais ça s'apprend vite. C'est certainement moins difficile que le coréen. On me demande souvent pourquoi j'aime la Bulgarie. Il y a beaucoup de raisons, mais ce serait trop long à expliquer maintenant, alors je vais faire ça dans une autre vidéo. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine... La météo met à l'épreuve mon amour de la Bulgarie. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur hélenesepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!